Eingebettet zwischen den Ufern der Spree, auf der Berliner Museumsinsel, befindet sich die alte Nationalgalerie. Sie ist die Schatzkammer der staatlichen Museen für Gemälde und Skulpturen von Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Tritt man hinein, blicken einem am Ende der großen Treppe zwei junge Mädchen entgegen. Es handelt sich um die preußische Kronprinzessin Luise, die spätere Königin, und ihre jüngere Schwester Friederike. Freundschaftlich hat Luise einen Arm um Friederike gelegt. Diese greift in einer zärtlichen Geste nach Luises Hand. Eine Abbildung voller Anmut und jugendlicher Schönheit. Es war König Friedrich Wilhelm II., Luises Schwiegervater, der von der Schönheit der beiden Schwestern so angetan war, dass er den Bildhauer Schado damit beauftragte, ein Bildnis der beiden für die Nachwelt zu erschaffen. Wäre es hingegen nach seinem strengen Sohn, dem Ehemann Luises, gegangen, hätte das marmorne Meisterwerk nie wieder ein Mensch zu Gesicht bekommen. Doch erzählen wir die Geschichte von vorn. Berlin, Ende des 18. Jahrhunderts. Am Heiligabend des Jahres 1793 heiratet der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm die 17-jährige mecklenburgische Prinzessin Luise. Es ist eine absolute Liebesheirat, was zur damaligen Zeit vor allem im Adel sehr ungewöhnlich ist. Was bei den beiden Liebe auf den ersten Blick war, ist bei den jüngeren Geschwistern nüchtern arrangiert. Nur zehn Tage später heiratet Luises 15-jährige Schwester Friederike den jüngeren Bruder Friedrich Wilhelms, Prinz Louis. Die beiden Paare ziehen in zwei nebeneinander liegende Gebäude unter den Linden, das Kronprinzenpalais und das Prinzessinnenpalais. Während Luise und der Kronprinz eine glückliche Ehe verleben, interessierte sich Friederikes Ehemann Louis mehr für seine Mätressen als für seine Frau. Auf Geheiß des Königs sitzen die Schwestern 1794 und 1795 dem Bildhauer Johann Gottfried Schado Modell für Porträtbüsten aus Ton. Zum damaligen Zeitpunkt genießt er bereits hohes Ansehen beim König und in der Bevölkerung. Wurde doch erst zwei Jahre zuvor seine Quadriga auf dem Brandenburger Tor aufgestellt. Nach den Porträtbüsten beginnt Schado seine Arbeit an einem Doppelstandbild der Prinzessinnen in Lebensgröße aus Gips, wofür ihm die Schwestern abermals Modell sitzen und ihre eigenen Kleider nach der neuesten Mode mitbringen. Die Anordnung der beiden Schwestern innerhalb der Gruppe ist durch die Rangordnung der beiden bestimmt. Die ältere Schwester Luise steht nach den Regeln der Heraldik aus ihrer Sicht rechts, links daneben die jüngere Friederike. Auf der Akademieausstellung 1795 wird das Standbild mit Begeisterung aufgenommen, sodass der König kurz danach eine Marmorvariante in Auftrag gibt. Gleichzeitig arbeitet die KPM, die königliche Porzellanmanufaktur, an einer verkleinerten Variante aus Porzellan, die 1796 in den Handel kommt und bis heute hergestellt wird. 1797 wird die marmorne Prinzessinnengruppe endlich der Öffentlichkeit präsentiert und löst erneut Begeisterungsstürme aus. Man spricht von den himmlisch schönen Schwestern. Sie sind die Göttinnen des Publikums. Doch hinter den Kulissen rumort es. Friederike ist in der Zwischenzeit Witwe geworden. Und kurz nach Ende der Ausstellung stirbt der König. Seinem Sohn, dem strengen und nüchternen neuen König Friedrich Wilhelm III. missfällt genau das, was an der Prinzessinnengruppe so gelobt wurde. Die natürliche und lebensnahe Darstellung, ohne jede hoheitsvolle Pose, die durchscheinenden Gewänder. Wenig hilfreich sind dabei allerlei Gerüchte über den recht freizügigen Lebenswandel Friederikes. Zahlreiche Liebhaber während der Ehe, eine uneheliche Schwangerschaft als Witwe, und eine eilige Heirat mit einem Prinzen führen schließlich zu ihrer Verbannung vom Berliner Hof. Die Prinzessinnengruppe wird in einem unscheinbaren Gästezimmer im Berliner Schloss aufgestellt, ist somit den Blicken der Öffentlichkeit entzogen und gerät allmählich in Vergessenheit. Die früh verstorbene Königin Luise wird derweil zum Mythos, zur preußischen Madonna stilisiert. Ihre anmutige jugendliche Darstellung von Schado hat an der Legendenbildung jedoch keinerlei Anteil. 1906, fast 100 Jahre später, kommt die Prinzessinnengruppe wieder zum Vorschein, wird auf der Jahrhundertausstellung der Nationalgalerie gezeigt und avanciert rasch zur Inkunabel des Berliner Frühklassizismus. 
und erst nach dem Ende der Monarchie, 1921, erhält sie den von Schadu ursprünglich vorgesehenen Aufstellungsort im Berliner Schloss, an der Stirnseite des klassizistischen Parolesaals. Nach Zerstörung und Vernichtung des Schlosses gelangt sie 1949 wieder in die alte Nationalgalerie, wo sie seitdem die Besucher begrüßt und sich auch als Souvenir und popkulturelle Ikone bis heute großer Beliebtheit erfreut. Über die Skandale ihrer Entstehungszeit ist die Zeit derweil hinweggegangen.